ഒരു പെട്ടിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നീ സംഖ്യകൾ എഴുതിയ നാല് കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളും മറ്റൊരു പെട്ടിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നെഴുതിയ മൂന്ന് കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളും ഉണ്ട് ഓരോ പെട്ടിയിൽ നിന്നും ഓരോ കടലാസ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം ഒറ്റ സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ഗുണനഫലം ഇരട്ട സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യതയോ ഒന്നാമത്തെ പെട്ടിയിലുള്ള നമ്പറുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിയിലുള്ള സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിൽ ഓരോ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓരോ സംഖ്യ എടുക്കുമ്പം മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് രീതിയിൽ എനിക്ക് സംഖ്യകൾ കിട്ടാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ വലതുഭാഗത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ 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 ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് 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 മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് രീതിയിൽ എനിക്ക് കടലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടും ഈ കിട്ടിയ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനം ഫലമാണ് ഞാൻ വലത്തെ അറ്റത്ത് എഴുതിയത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് 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 ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് അങ്ങനെ അവസാനം വരെ ഈ പന്ത്രണ്ട് രീതികളിലും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണനഫലം എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഗുണനഫലം ഒറ്റയായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് ഈ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നാല് സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് ഗുണനഫലമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ശരിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കിട്ടിയ ഗുണനഫലങ്ങളിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഞാൻ നീല നിറത്തിൽ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തം എട്ട് തരത്തിലാണ് എനിക്ക് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്ന ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കിട്ടിയ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അങ്ങനെ മൊത്തം എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം ഒറ്റ സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് രീതിയിൽ നാലെണ്ണം നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് എണ്ണത്തിൽ എട്ട് അപ്പോൾ എട്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇനി നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിനെയും പന്ത്രണ്ടിനെയും എനിക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും നാല് ഹരണം നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഹരണം നാല് നാല് ഹരണം നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഹരണം നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഇനി എട്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടിനെയും പന്ത്രണ്ടിനെയും ഞാൻ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് എട്ട് ഹരണം നാല് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഹരണം നാല് എട്ട് ഹരണം നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഹരണം നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത രണ്ട് ബൈ മൂന്ന